السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ آج کے ہم شروع کرتے جاتے ہیں ڈابل اسٹینڈارڈ ٹو پوائنٹ زیرو اے پر بوٹر سروسیس پڑھو آج کے پرو ہم آلوچنا کرب یہ بوٹر پریشیشٹ تھے تو چلو ہم شروع کری آج کے پرو ٹی آپ نے جو اسلامک آڈیو بک چینل سبسکرائب کرنا تھکن تو ایکنی سبسکرائب کر بیل بٹن چپے رکھن دھن بد پریشیشٹ ایک بھارت آسار آگے انگلینڈ سپت دس شتکے شروتے ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক হালত কেমন ছিল তা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিলার বলছেন ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল এতটাই যে বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষার জন্য পুঁজি ছিল না তাদের ওলন্দাজদের সাথে চলত এক অসম প্রতিযোগিতা জেমস মিলারের বরাতে আনহ্যাপি ইন্ডিয়া লালা লাজপত রায় পেজ থ্রি ইংরেজ আসার আগে ভারত সম্রাট অরঙ্গজেব রহিমহল্লায় সময়ে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে চীনকে পেছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনীতিতে ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট একনমিতে পরিণত হয় যার মূল্যমান ছিল প্রায় নব্বই বিলিয়ন ডলার এর জিডিপি ছিল সে সময়ে সমগ্র পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ দ্য ওয়ার্ল্ডস একনমি পেজ টু ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের কারণ উইলিয়াম ডিগবে নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কাম রাজনীতিবিদ লিখেছেন পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রুতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে সতেরোশো ষাট সালের আগে যেখানে শিল্প কালখানার নাম গন্ধ ছিল না সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে লর্ড ম্যাগেলে লিখেছেন ইংল্যান্ডের সম্পদ আসত সমুদ্র পথে ওয়ার্ড ও অন্যান্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ শিল্প বিপ্লব যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে যা লোন ছিল না এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা না হলে স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান এমনই লোকসান যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল যে কোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয় সে ধনী সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে প্রসপারাস ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্যার উইলিয়াম ডিগবে নাইনটিন ওয়ান আনহ্যাপি ইন্ডিয়া লালা রাজপুত রায় নাইনটিন টোয়েন্টি এইট বইয়ে যে রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করা আছে সেগুলো আমরা এখন থেকে উল্লেখ করব না আপনারা যদি রেফারেন্স জানতে চান তাহলে বইটি কিনে পড়ুন ধন্যবাদ তকতকে ইংল্যান্ডের রহস্য স্যার উইলিয়াম ডিগবে লিখেছেন উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারত থেকে আইনগতভাবে আইন বানিয়ে আমরা নিয়েছি ছয় হাজার আটশো মিলিয়ন পাউন্ড ব্রিটিশদের সব যুদ্ধের খরচের দায়ও চাপত ইন্ডিয়ার উপর সতেরোশো বিরানব্বই সালে সাত বিলিয়ন পাউন্ড আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে চৌচল্লিশ মিলিয়ন আঠারোশো পঞ্চাশ সালে পঞ্চান্ন মিলিয়ন আঠারোশো ষাট সালে একশো মিলিয়ন উনিশশো তেরো সালে তিনশো মিলিয়ন পাউন্ড মিটিয়েছে বছরে পাঁচ পাউন্ড উপার্জন করা মানুষগুলো মিস্টার এ জে উইলসন মার্চ আঠারোশো এর ফর্টনাইটি রিভিউ ম্যাগাজিনে লিখেছেন ভারতীয়দের বছরে মাথাপিছু আয়ু সর্বোচ্চ পাঁচ পাউন্ড সেখানে প্রতি বছর আমরা কোনো না কোনোভাবে তিন কোটি পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি মানে ষাট লাখ গৃহকর তার আয় অর্থাৎ প্রতি পরিবারে পুষ্য পাঁচজন করে ধরলে তিন কোটি লোকের টিকে থাকার খরচ বা সাস্টেন্যান্স নিয়ে যাচ্ছি মোটের উপর ইন্ডিয়ার টোটাল সম্পদের দশ ভাগের এক ভাগ করে আমরা প্রতি বছর নিচ্ছি ইতিহাসবিদ মন্টেগুমারি মার্টিন আঠারোশো আটত্রিশ সালে লিখেছেন এভাবে লাগাতার আর চক্র বৃদ্ধি আকারে সম্পদ পাচার হতে থাকলে ইংল্যান্ড হতদরিদ্র হয়ে যেত সেখানে ইন্ডিয়াতে একজন শ্রমিকের দৈনিক আয় দুই থেকে তিন পেনি সেখানে তাহলে ভারতের কি অবস্থা হবে কি হয়েছিল ভারতে আঠারোশো ষাট থেকে উনিশশো পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে তিন কোটি ভারতীয় মরেছে জাস্ট না খেয়ে বলেছেন লেবারেল পার্টি প্রতিষ্ঠাতা জেমস কেয়ার হার্ডি না খেয়ে মরা মানে তো আবার আপনারা বুঝেন না তারা তো আবার আপনাদের মধ্য আয়ের দেশ বলে দিয়েছে আঠারোশো এক থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত একশো বছরে একত্রিশটা মনন্তরে মরেছে চার কোটি দশ লাখ মানুষ না খেয়ে পরিশিষ্ট দুই জীবনের মান হিসেব করার জন্য জিডিপি ব্যবহারের অসুবিধা এটা এবং এ থেকে আর যা যা পদ্ধতি বের করা হয়েছে রিয়েল জিডিপি পার ক্যাপিটাল জিডিপি অ্যান্ড পার ক্যাপিটাল রিয়েল জিডিপি সবই অসম্পূর্ণ কেননা বহু উৎপাদন রয়েছে যা এর হিসেবে আসে না 
দেশের দেশের আয় উৎপাদন নির্ণয়ে উপকারী হলেও জীবনমান হিসেবের জন্য এটা পারফেক্ট না জীবনমান মানে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা কেবল উৎপাদনই পরিপূর্ণতা দেয় না জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলে এমন বহু জিনিস এই হিসেবে আসে না অবসর পরিবেশ সুস্থতা ইত্যাদি টেক্সট বইগুলোতে সাধারণত জিডিপি এর পাঁচটা সমস্যার কথা বলা হয় এক ভালো মন্দ সবই জিডিপি এর হিসেবে উৎপাদন হিসেবে ধরে ধরেন একটা ভূমিকম্প হলো সব কিছু ধসে গেল সেগুলো আবার পুনর্নির্মাণ করা হলো জিডিপি কিন্তু বাড়ছে কেউ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে তাও জিডিপি বাড়ছে কিন্তু এটা তো উন্নতি হলো না একটা ভূমিকম্প বা মহামারী তো উন্নতি না উন্নতি না কিন্তু জিডিপি বাড়ছে কি একটা ব্যাপার দেখেন দুই অবসর সময়টা জিডিপি এর সাথে যায় না ধরেন একটা দেশের মানুষ দিনে বারো ঘন্টা কাজ করে সপ্তাহে সাত দিনই করে জিডিপি বাড়ছে রকেটের গতিতে কিন্তু মানুষ কি ভালো আছে একই জিডিপির আরেক দেশে মনে করেন লুকে দিনে আট ঘন্টা কাজ করে কোন দেশে স্যাটেল হওয়ার চিন্তা করবেন আপনি তিন জিডিপিতে কেবল বৈধ মার্কেটে যা তৈরি ও বিক্রি হয় সেগুলোই আসে যেসব উৎপাদনে বাজার মূল্য বা মার্কেট ট্রানজ্যাকশন হয় না সেগুলো এই জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত নয় তার মানে ঘরে তৈরি এবং কালো বাজারে বেচা কেনা হয় যেসব পণ্য বা সেবা তা হিসেবে ধরে না বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ দ্রব্য গড়ে উৎপাদন হয় ঘরেই ভোগ করা হয় কিংবা বিনিময়ের মাধ্যমে বেচা কেনা হয় যেগুলো হিসেবের বাইরেই থাকে জিডিপিতে আসে এমন জিনিস আঙিনার ঘাস কাটার জন্য একজন লোক যদি ভাড়া করেন জিডিপিতে আসে না যদি নিজে কাটেন বাচ্চাকে ডে কেয়ার সেন্টারে রেখে এলে জিডিপিতে আসে বাচ্চাকে নিজে লালন পালন করলে জিডিপিতে আসে না ঘরের পানির লাইন ঠিক করার লোক ডাকলে জিডিপিতে আসে জিডিপিতে আসে না যদি নিজে ঠিক করেন জিডিপিতে আসে যদি রেস্টুরেন্টে ডিনার গেলেন কিন্তু জিডিপিতে আসবে না যদি ঘরে রেদে খান চার সম্পদের সুষম বন্টন হচ্ছে কি না তাও জিডিপি এর মাথা কামনের বিষয় না ধরেন এক দেশের রাজাই নব্বই পার্সেন্ট পণ্যের মালিক বাকি মালিকানা জনগণের আরেক দেশে মোটামুটি ভালো বন্টন হচ্ছে কিন্তু হিসেবের সময় মাথা পিছু জিডিপি আসবে সমান কিন্তু দুই দেশের জীবন মান কি একই পাঁচ পরিবেশ দূষণের খেসারত হিসেবেই নেই একই জিডিপি এর দুই দেশে বায়ু দূষণ পানি দূষণ হচ্ছে আরেক দেশে নেই কিন্তু দুটোতেই নাকি জীবনের মান সমান আইএমএফ এর প্রধান ক্রিস্টিয়ান ল্যাগার্ড নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টেলাইজড এবং এমআইটি এর প্রফেসর অ্যারিক সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ইন ডেভোস সুইজারল্যান্ডে মত প্রকাশ করেন আমাদের অর্থনীতির অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জিডিপি অত্যন্ত দুর্বল একটি পদ্ধতি নতুন কিছু খোঁজা উচিত পরিশিষ্ট তিন যে রাস্তাগুলো দিয়ে রিজিক আল্লাহ পৌঁছান তা হল এক সালাত বা নামাজ আপনি আপনার পরিবারের লোকেদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না আমি আপনাকে রিজিক দেই এবং আল্লাহ বিরুতার পরিণাম শুভ সুরা তহা আয়াত একশো বত্রিশ দুই তাকুয়া বা স্রষ্টা অনুভূতি মানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার জন্য ইসলামের বিধিবিধান শক্তভাবে মেনে চলা এত দ্বারা যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধর্নাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনি যথেষ্ট আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন সুরা তালাক আয়াত দুই থেকে তিন তিন তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর আস্থা ভরসা নির্ভর করা ওমর ইবনু খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে তবে তিনি তোমাদেরকে রিজিক দান করতেন যেমন পাখিকে রিজিক দান করে থাকেন তারা খালি পেটে সকালে বের হয় এবং প্যাট ভর্তি হয়ে রাতে ফিরে আসে আহমদ তেরমিজি নাসাই ও ইবনু মাচাহতে রয়েছে চার ইস্তিকফার বারবার নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে ক্ষমা চাওয়া আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস সরদি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যেই ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিকফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দিবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রেজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন বাইহাকি তিনশো ছত্রিশ হাকি মুস্তাদরাক সাত হাজার ছয়শো সাতাত্তর নম্বর হাদিস সহি সূত্রে বর্ণিত পাঁচ কামাইয়ের চেষ্টা অতপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফল কাম হও সুরা জুমুয়া আয়াত দশ ছয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন আমি রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার রিজিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক তাহলে সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে বুখারি পাঁচ হাজার নয়শো পঁচাশি মুসলিম চার হাজার ছয়শো উনচল্লিশ সাত বিবাহ করা তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ সুরা নূর আয়াত বত্রিশ তিন প্রকার লোককে সাহায্য সহায়তা করা আল্লাহর উপর হক আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ মুতাকাবা গোলাম এবং যে নিজের চরিত্র রক্ষার জন্য বিবাহ করে তিরমিজি ষোলোশো পঞ্চান্ন হাসান নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন নারীদের বিবাহ কর নিশ্চয় তারা সম্পদ নিয়ে আসে মুসান্নাফে ইবনু আবি সাইবা ষোলো হাজার একশো একষট্টি মুরসাল নির্ভরযুগ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন বিবাহের দ্বারা রিজিক তালাশ করো দাইলামি সনদ দুর্বল ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন আমি ওই লোকের প্রতি আশ্চর্য হই যে বিবাহের দ্বারা রিজিক খুঁজে নেয় না যখন আল্লাহ তালা বলেছেন যা ওপরে আমরা পূর্বে আয়াত উল্লেখ করেছি মোসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক এতগুলো দোকান বন্ধ করে একটাই দিন রাত খোলা রাখি আমরা আমাদের অভাব দূর হবেই বা কিভাবে পরিশিষ্ট চার মাকসাদে সারিয়া আকল বা যুক্তি বিবেক নিশ্চিত করা মদ নিষেধ মাদক দ্রব্য নিষেধ আল্লাহকে চেনার জন্যে মাথা খাটানোর আদেশ খাবার খাওয়ার আদেশ ক্ষুধার্থ অবস্থায় নামাজ বা বিচার কার্যে যেতে না করা আছে দুই জীবনের সুরক্ষা জীবিকা তালাশের হুকুম খাদ্য পণ্য ও লাইফস্টাইল সম্পর্কিত সুন্নাহগুলো তো পুরোই আমাদের প্রিভেন্টিভ মেডিসিন খুনের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যের বিধান আছে আত্মহত্যা মহাপাপ অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়া তিন প্রজন্ম নিশ্চিত করা বিবাহের বিধান ব্যবিচার করলে শাস্তি গর্ভপাত ও বন্দাকরণের নিষেধাজ্ঞা সন্তান পালনের নিয়মনীতি ও সুশিক্ষাদান চার সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেনের নিয়ম আছে প্রতারণা চুরি ডাকাতি শাস্তি আছে জাকাতের আদেশ আছে পাঁচ দিন নিশ্চিত করা যে সিস্টেমের দ্বারা এগুলো নিশ্চিত করা হবে সেই কল্যাণ নিশ্চিতকারী সিস্টেমকেও এবং আমাদের আসল জীবন পরকাল নিশ্চিত করা মুর্তাদের মৃত্যুদণ্ড হদ আইন দাওয়াত ও জিহাদের বিধান ইত্যাদি পরিশিষ্ট পাঁচ দু সালের নভেম্বর মাসের বারো তারিখ মারিয়ানা ডেল রে মেরিয়টা হোটেলে চলছে এন এ আর টি এইচ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ অ্যান্ড থেরাপি অফ হোমো সেক্সুয়ালিটির কনফারেন্স প্রায় শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এ পি এ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস কমিউনিং পিএইচডি উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য সমাজকর্মীরা আমেরিকান সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশনকে বাধ্য করেছে তাদের হয়ে কথা বলতে এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করেছে যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই তখনই এ পি এ কোনো রিসার্চ করে যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কি হবে সাম্ভব্য যে ফলাফল পক্ষে আসবে তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেয়া হয় যখন কিউমিনিং সাহেব ও আরেক মনোবিদ রজার রাইট পিএইচডি একটা বই লিখেছেন ডেস্ট্রাকটিভ ট্রেন্ডস ইন মেন্টাল হেলথ নামে তখন তারা আরও কিছু সহকর্মী সাহায্য চান তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে বেশি ভয় পেত তারা গে লবি বা সমকাম সমর্থকদেরকে যারা এ পি এতে খুবই শক্তিশালী সমকাম কর্মীদের এজেন্ডার অমত করলেই তাকে থামিয়ে দেয়া হয় এই কথা বলে যে সমকামীদের বিরোধিতা মানে কাপুরুষতা কিউমিং সাহেব তার এক অভিজ্ঞতার কথা বলেন তৎকালীন এ পি এর প্রেসিডেন্ট যিনি আবার ছিলেন লেসবিয়ান আমার বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছিলেন কথাই বলতে দেননি এই কথা বলে যে আপনি স্ট্রেট পুরুষ আর আমি লেসবিয়ান নারী আপনার সাথে আমি কোনো বিষয়ে একমত হতে পারব না অথচ পুরো হলে কেউই কোনো কথাই বলল না এই নারী এ পি এর একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বহু অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত পাঠক তাহলে বুঝেন কি গবেষণা হয় এ পি এ সমকামীদের মনোচিকিৎসা করে তাদের স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরিয়ে আনাকে অনৈতিক ঘোষণা করার দ্বারপ্রান্তে তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা কি এক মুখেই চলবে খ আরেকজন মনোচিকিৎসক জ্যাফ্রিস ট্যানোভার এম ডি একই অভিযোগ করেছেন তিনি বলেছেন সমকাম কর্মীদের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য সংগঠনগুলো ইউজ হচ্ছে এরা রিসার্চের রেজাল্টকে নিজেদের স্বার্থে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিচ্ছে বিজ্ঞানের এই বিকৃতি এতই ব্যাপক যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে তিনি আরও বলেন দেখেন কারা এ পি এর প্রতিনিধিত্ব করে সমকাম মনোবিজ্ঞানী গ্রেগরি হ্যারেক পিএইচডি লেখেন বিখ্যাত রোমার ভি ইভেন্স কেসের ব্রিফিং এ পি এর পক্ষে আমেরিকার জেন্ডার পরিচয় আইনে এই কেস অন্যতম ভিত্তি 
তিনি সেখানে জেন্ডার পরিচয় এক্সপার্ট হিসেবে দুজনের নাম বলেন এক জন মানি পিএইচডি যিনি ডাচ শিশুকাম জার্নাল পেডিয়াক্কা থেকে সাক্ষাৎকার দেন বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাজ গঠনমূলক হতে পারে যদি উভয়ের সম্মতি থাকে না অজুবিল্লাহ দুই জন ডি ক্যাসি পিএইচডি শিশুকাম জার্নাল পেডিয়াকের সাধারণ সম্পাদক এবং জার্নাল অফ হোমোসেক্সুয়ালিটিতে বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস ম্যান বয় সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্টকে আখ্যায়িত করেছেন দুই প্রজন্মের কাছে আসা হিসেবে শ্রোতাবৃন্দ এরা আমাদের জন্য বিজ্ঞান বানায় অ্যাপি এর আলোচনা এর জন্য করা হলো কারণ সমকাম ও নারীবাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রকাশিত হয় আমেরিকান সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে এবং এগুলোকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেই পুরো দুনিয়া সেখানেই এই অবস্থা গ ইদানিং আমরা যে আইকিউ টেস্ট করি সেই পদ্ধতি উনিশশো পঞ্চাশের দশকে ডক্টর ডি ওয়েস্টলারের বানানো শুরুতে তিনি পেলেন তিরিশেরও বেশি টেস্ট নারী পুরুষের মাঝে একজনের পক্ষে বৈষম্য করেছে যেন টেস্টের দুষ সে কোনো একই রেজাল্ট দিচ্ছে না কেন দুই লিঙ্গ দুই রকম পারফর্ম করবে উভয় তো সমান অতএব টেস্টই ঠিক নেই বুঝেন ব্যাপারটা পারফরমেন্স গ্যাপ যেগুলোতে বেশি সেই টেস্টগুলো বাদ দিয়ে দিলেন ওয়েস্টলার সমস্যাটা সমাধান করা দরকার এরপরও যখন দুই লিঙ্গকে সমান দেখানো যাচ্ছে না তখন যেটা করা হলো কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে পুরুষ ভালো করে নারী খারাপ করে আর কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে নারী ভালো করে পুরুষ খারাপ করে পুরোটাকে বলা হলো আইকিউ টেস্ট এবং নারী পুরুষ আইকিউ সমান এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা যখন গবেষণার রেজাল্ট আপনার পছন্দ হচ্ছে না মন মতো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আপনি প্রাপ্ত ডেটাগুলো এদিক সেদিক করে নিচ্ছেন উদাহরণ যেন অলিম্পিকে কোনো পোলভোট ইভেন্টে একজন অ্যাথলিটকে আপনি ওজনের বাটখারা বেঁধে দিচ্ছেন আর আরেকজনকে পোলের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছেন যাতে সত্যটা প্রমাণিত হয় যে শক্তি আর দ্রুততা যাই হোক সৃষ্টিগতভাবে সব পোল ভোল্টারই সমান অল দ্য পোল ভোল্টার্স রিগার্ডলেস অফ দেয়ার পাওয়ার্স অ্যান্ড অ্যাকুয়েলিটি আর ক্রিয়েটেড ইকুয়েল পরিশিষ্ট ছয় বাঙালি সংস্কৃতির নামে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় আচারকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটা প্রবণতা কারো কারোর মধ্যে লক্ষণীয় নাচ ও টিপ এমনই দুটো আচার যা সরাসরি দেবদেবীর উপাসনা হিসেবে করা হতো টিপকে হিন্দিতে বলা হয় বিন্দি যা সংস্কৃত শব্দ বিন্দু থেকে এসেছে যা মূলত প্রাচীন হিন্দু প্রথা হলেও আজ ফ্যাশন হিসেবে এর ব্যাপক ব্যবধান ঋগ্বেদ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে এই প্রথার অস্তিত্ব জানা যায় অনেকে লাল রঙের টিপকে সম্পৃক্ত করেন পশুবলি অনুষ্ঠানের সাথে ত্রান্তিক গুরার্থ বলে ছয়টি মৌলিক পয়েন্টের বা স্বরচক্র একটি হলো দুই ভ্রুর মাঝখানেটা যার নাম আজ্ঞা এখানে লাল বিন্দি দেহের শক্তি ও মনোযোগ ধরে রাখে বলে তান্ত্রিক শাস্ত্র মনে করে প্রাচীন আর্য সমাজে বর কোণের কপালে একটা লম্বা তিলক দিত যার অপব্রংশ হল বর্তমান টিপ বিবাহিতা নারীর শনাক্ত চিহ্ন হলেও আজ অবিবাহিতরাও এটা ব্যবহার করে থাকে প্রখ্যাত সব অভিধানেও বিন্দি এর অর্থকে বিবাহিত হিন্দু নারীদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন সুতরাং টিপ পরা অবশ্যই কাফিরদের সদৃশ ধারণের মধ্যে পড়ে যা পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতির লঙ্ঘন মুসলিম নারীদের অবশ্যই এই সাজ পরিহার করা ইমানের দাবি পরিশিষ্ট সাত গ্যালেসগাঁও ক্যালোডোনিয়া ইউনিভার্সিটির পামেলা অ্যাড্রিন এবং ট্যাসিডি ইউনিভার্সিটির মার্ক এ চেনের গবেষণায় কী এলো আমরা কারো মন্তব্য নেব না সরাসরি রিসার্চ রেজাল্টগুলো নিয়ে কথা বলব চারশো আটাত্তর জন নারী ও পুরুষ দৌড়বিদের উপর গবেষণা হলো ইঞ্জুরি সহ্য করে নিজের দৌড় কেরিয়ার টিকিয়ে রাখা নেওয়া মানসিক শক্তি কার কেমন দেখার জন্যে জার্নাল অফ অ্যাথলিক এনহ্যান্সমেন্টে প্রকাশিত হল জেন্ডার ডিফারেন্স ইন মেন্টাল টাফনেস অ্যান্ড কাপিং উইথ ইঞ্জুরি ইন রানার্স শিরোনামে এখানে মেন্টাল টাফনেস মানে চারটা জিনিসের সমন্বয়কে ধরে নেওয়া হয়েছে ধৃঢ়চিত্ততা প্রতিশ্রুতির অনুভূতি এবং ত্যাগ শিকারের মানসিকতা আত্মবিশ্বাস ও পজিটিভ দৃঢ়তা পজিটিভ অনুভূতি আহরণ মানে কাজে মনোযোগ রাখা উৎসাহ পাওয়া কাজে আনন্দ খুঁজে নেওয়া কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা মানে মানসিক শক্তি বলতে যা যা বুঝাই সব এসেছে এখানে এই দৌড়বিদদের উপর রিসার্চ থেকে আমরা সকল ধরনের কাজে লিঙ্গ ভিত্তিক মানসিক পারফরমেন্স এবং সমস্যা মোকাবেলার ধরন ও সমস্যা কাটিয়ে নিজে কাজ করে যাওয়ার প্রবণতার ব্যাপারে একটা আঁচ করে নিতে পারি ফলাফল মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি তো প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিন্তু এক পুরুষের টোটাল এবং যৌথ মানসিক শক্তি নারীর চেয়েও বেশি দুই পুরুষের আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নারীর চেয়েও বেশ অনেকটা বেশি তিন পুরুষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে আরও বেশি করে কাজে লেগে থেকে 
মানে কাজে লেগে থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে বেশিরভাগ ছেলে চার বেশিরভাগ নারীরা কাজ থেকে দূরে থেকে বা একেবারে ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে বা উত্তরণের চেষ্টা করেছে একই রেজাল্ট পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির গবেষণায় যা করা হয়েছিল তিরিশ জন পুরুষ ও ৩৫ জন মহিলা জিমনাস্টের উপর এখানে এসেছে পুরুষদের মানসিক শক্তি বেশ অনেকটা বেশি নারীদের চেয়েও একইভাবে সাঁতারু ও বক্সারদের ক্ষেত্রেও গবেষণা হয়ে একই রেজাল্ট এসেছে এখন প্রশ্ন হতে পারে এগুলো তো খেলাধুলার বেলায় খেলাধুলা তো নারীর সেক্টর না এই তো লাইনে এসেছেন এবার আমি জেন্ডার কনসেপ্টকে প্রশ্ন করব পুরুষের সেক্টর নারী সেক্টর আবার কি জেন্ডার কনসেপ্ট তো বলছে সামাজিক কোনো ভূমিকাতেই নারী পুরুষ নেই সব সমান হো হো থাক এখন জবাব চাই নে তবে হ্যাঁ খেলাধুলা নেওয়া হয়েছে এই জন্য যে খেলাধুলায় আউটপুট দেখা যায় মাপা যায় অফিস ওয়ার্কে এই ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট মাপা প্রায় অসম্ভব দেখেন এটা পুরুষের সেক্টর আপনি বলতে পারেন না কেননা এখানে শারীরিক আউটপুট মাপা হচ্ছে কিন্তু বিচার করা হচ্ছে না বিচার করা হচ্ছে শারীরিক আউটপুট আনার জন্যে তার মানসিক শক্তিটাকে এই মানসিক শক্তিকে তুলে ধরা হচ্ছে শারীরিক আউটপুট তো তুলনাযোগ্যই না পরিশিষ্ট আট কিছু শারীরিক মানসিক ও আচরণগত লক্ষণ যা মাসিকের আগে এবং মাসিকের সময় দেখা দেয় সেটা সর্বোচ্চ হয় মাসিকের তিন থেকে সাত দিন আগে এবং মাসিক শুরুর সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায় এগুলোকে একসাথে বলে পিএমটি এই পিএমটি যখন বারবার হতে থাকে এবং এতটা হয় যাতে একজন নারী স্বাভাবিক কিছু কিছু কাজকর্মে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটাকে বলে সিনড্রম বা পিএমএস আর এত বেশি বেশি যখন হয় যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাহত হয়ে পড়ে তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় ডিসপোরিক ডিসঅর্ডার পিএমডিডি এই সমস্যাটার একশো পঞ্চাশের বেশি লক্ষণ আছে যার মধ্যে বেশি পাওয়া যায় নিচেরগুলো প্যাট ফেঁপে থাকা ব্রৌন উদ্বেগ টেনশন কোমর ব্যথা খোদামন্ধা অলসতা কোষ্ঠকাঠিন্য মন খারাপ নিদ্রাহীনতা খিচখিটে মেজাজ গিরা ব্যথা মেজমেজে কাম শীতলতা আমাকে দিয়ে কিছু হবে না বা লোফ সেলফ এস্টেম মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন বা মুড সুইং ভীতসন্ত্রস্ত্র নার্ভাসনেস পাতলা দাস্ত বা ডায়রিয়া টালমাটাল লাগা বা ডেইজিনেস ক্লান্তি বা শরীরের সব শক্তি শেষ এমন মনে হওয়া মাথা ব্যথা নিজেকে গুটিয়ে নেয়া চিনি প্রিয়তা স্তন ব্যথা শরীরে পানি জমা ইত্যাদি পরিশিষ্ট নয় আমেরিকান কলেজ অফ অবস্টারিকেশন অ্যান্ড গাইনোলজি এর এর অ্যাসিওজি ক্রাইটেরিয়া মাসিকের পাঁচ দিন আগে থেকে নিচের লক্ষণগুলো এক বা একাধিক আগের তিন মাস যাবৎ মানসিক ডিপ্রেশন রাগে ফেটে পড়া খিটখিটে মেজাজ উদ্বেগ সারা না দেয়া নিজেকে গুটিয়ে নেয়া শারীরিক স্তনে ব্যথা প্যাট ফেঁপে থাকা মাথা ব্যথা হাত পায়ে পানি আসা খ মাসিক শুরুর চার দিনের মধ্যে কমে যাবে বা ঠিক হয়ে যাবে গ অন্য কোনো ওষুধের কারণে বা হরমোন থেরাপির কারণে বা ড্রাগ অ্যালকোহলের কারণে এমন হচ্ছে না ঘ লক্ষণ রেকর্ড শুরু পরে দুই মাসেরও একই লক্ষণ বজায় আছে ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফরমেন্সে ধরা পড়ার মতো কমতে আর এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী একটা পেলেও যদি আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফরমেন্সে ধরা পড়ার মতো কমতি আসতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি রোগী সবচেয়ে কমন লক্ষণ হচ্ছে খিটখিটে মেজাজ উদ্বেগ টেনশন মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন আর অবসাদ মন খারাপ এই কটাতে প্রায় নব্বই থেকে আশি পারসেন্ট নারী ভোগেন বলে জানা গেছে প্রায় পঞ্চাশ পারসেন্ট নারী জানিয়েছে তারা মনোযোগের সমস্যা ও ভুলে যাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আটচল্লিশ পারসেন্ট নারী ভোগেন প্যাটের সমস্যায় জিআই আপসেট আর আঠারো পারসেন্টের শরীর জ্বালাপোড়া বা হট ফ্লাশ হয় পরিশিষ্ট দশ নারীবাদ নারীবাদ বলতে বোঝায় একটি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য নারীর সমান অধিকার ও আইনি সুরক্ষা এর আওতায় রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক থিওরি ও দর্শন উনিশশো সালে ক্যাথরিন হ্যাববার্ন সর্বপ্রথম নারীবাদী আন্দোলন কথাটি ব্যবহার করেন ওমেন অব দ্য ইয়ার সিনেমায় নারীবাদীরা ও পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনের ইতিহাসকে তিনটি ওয়েবে ভাগ করেন প্রথম ওয়েব একটা লম্বা সময় ধরে ব্রিটেন ও আমেরিকা চলমান নারীবাদী কার্যক্রমকে প্রথম ওয়েব ধরা হয় এর সময়কাল ছিল ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ মূলত এর ফোকাস ছিল নারী পুরুষ সমান বন্দোবস্ত ও সম্পত্তির অধিকারের দাবিতে এবং স্যাটেল ম্যারেজ স্বামী স্ত্রী ও সন্তানাদির মালিকের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষ দিকে এই আন্দোলন পরিণত হয় নারীর রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর দাবিতে বিশেষ করে ভোটের অধিকারের আন্দোলনে আরও স্পেসিফিক বলতে গেলে আঠারোশো সালে দুই শতাধিক নারী একত্রিত হন নিউইয়র্কের এক চার্চে একে নাম দেয়া হয় সেন্স ফল কনভেনশন নারী অধিকার ও সামাজিক নাগরিক ধর্মীয় ইস্যুতে আলোচনা করে তারা 
বারোটি রেজুলেশন পাশ করেন সে সময় নারী আন্দোলন দাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সাথে একাট্টা হয়ে চলতে থাকে কৃষ্ণাঙ্গ নারী নেত্রীরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন কেবল নারীদের ভোটারাধিকারে নয় সবার জন্যেই ভোটাধিকারের দাবিতে কিন্তু পরে নারী আন্দোলনটা কেবল শ্বেতাঙ্গ নারীদের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কয়েকজনের প্রচেষ্টায় আঠারোশো সালে যখন ফিফথ অ্যামেন্ডেন্ট প্যাসেঞ্জ পাস করে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় তখন নারীবাদীরা এই পয়েন্টে আসেন যারা এক সময় আমাদের দাস ছিল তারা ভোট দিতে পারলে আমরা কেন পারব না তবে শুধু ভোটাধিকারের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না শিক্ষায় চাকরি সম্পদের মালিকানায় সব বিষয়ে সমান অধিকারের দাবিতে চলমান ছিল তাদের আন্দোলন উনিশশো সালে আমেরিকার প্রথম জন্ম নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক চালু হয় নারীর জন্মদানের ইচ্ছাধিকার এর প্রথম ফসল ছিল উনিশশো সালে আমেরিকার কংগ্রেসে উনিশতম সংশোধনী পাশ হয় নারীরা পান ভোটাধিকার মূলত এরপর থেকে প্রথম ওয়েভ আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে বিচ্ছিন্ন দাবিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নারী সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে গেলেও উনিশশো ষাটের দশকের আগ পর্যন্ত সমন্বিত লক্ষ্যে আন্দোলন চোখে পড়ে না দ্বিতীয় ওয়েভ উনিশশো ষাটের দশকের শুরুতে আরম্ভ হয়ে উনিশশো আশির দশকের শেষ অবধি ছিল এর সময়কাল এর ফোকাস ছিল মূলত সব ধরনের বৈষম্যের বিলুপ করে সমতা প্রতিষ্ঠা আরও স্পেসিফিক্যালে বললে উনিশশো সালে ব্রেটি ফাইডেনের দ্য ফ্যামিনি মিস্টিকে প্রকাশিত হয় তিন বছরে বিক্রি হয় তিন লক্ষ কপি উনিশশো সালে সেইমন ডি ভেভরের সাইগেন্ড সেক্স ব্যাপক সারা ফেললেও আগের বইটা ছিল একটা বিপ্লব বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল সন্তান পালন ও ঘরোয়া কাজকর্ম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে এইটাই আইডিয়াটা নতুন না হলেও তিরিশ লাখ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছিয়ে গেছে বিপুল সংখ্যক মধ্যবুত্ত শ্রেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন তারা আসলে অসুখী গড়ে উঠল আন্দোলন এবার ফোকাস আর রাজনৈতিক সমতা না সামাজিক সমতা দাবিগুলো যৌনতা ও সম্পর্ক গর্ভপাতের অধিকার ঘরোয়া কাজ এই কেন্দ্র এবার আন্দোলনের অর্জন ছিল সমান বেতন আইন উনিশশো সাল বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্যে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনুমোদন শিক্ষার সমানাধিকার টাইটেল নাইন উনিশশো সালে রোই ভি ওয়েডেন কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন নিজ নামে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি সেকেন্ড ওয়েভের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলনটা কিছুটা উগ্রতায় পরিণত হয় এবং সমাজে নারীবাদের প্রতি ব্রিটিশনা ও ভীতি তৈরি হয় নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের বিরুদ্ধে উনিশশো সালে মিস আমেরিকা যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে নারীবাদীরা জমায়েত হয় এবং ব্রা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে পুরুষের চোখে যা যা নারীর প্রতীক সেগুলো প্রতিবাদ করার একটি নমুনা নারী নয় মানুষ হিসেবে তাদের ভাবতে হবে তৃতীয় ওয়েভ উনিশশো নব্বই এর শুরুতে এর আরম্ভ এ শুরুটাকে বাকি দুটোর মতো স্পষ্ট করা যায় না দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে থার্ড ওয়েভ শুরু হয় মূলত উনিশশো উনিশের অ্যান্টিয়া হিলস কেসে উনিশশো একানব্বইয়ের রিয়ট গ্যারেল গ্রুপ বসের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করে আনিতা হিল যদিও বস পার পেয়ে যায় কিন্তু এটা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে উনিশশো সালে হাইস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এ চব্বিশ জন নারী নির্বাচনে যেতেন এটা আরেক রাজনৈতিক বিজয় নারীদের সেকেন্ড ওয়েভ নারীত্বের প্রতীকগুলোতে বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন ফলে সমাজ এটাকে ভালোভাবে নেয়নি এরই প্রতিক্রিয়ায় থার্ড ওয়েভ ডাক দেয় নারীত্বের প্রতীকগুলোকে আবার গ্রহণের যেমন হাই হিল মেক আপ নারীসুলভ আচরণ মূলত থার্ড ওয়েভ জুডিথ ব্যাটলারের দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত আন্দোলন দর্শনটা হলো নারী পুরুষের লিঙ্গ আলাদা দৈহিকভাবে আলাদা কিন্তু জেন্ডার দৈহিক না জেন্ডার হলো সামাজিক ভূমিকা পারফরমেটিভ এবং এটা একই চতুর্থ ওয়েভ অনেক নারীবাদী বিগত কয়েক বছর ধরে চলমান হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলনকে চতুর্থ ওয়েব বলছেন পরিশিষ্ট এগারো প্রথমে আলোচনা করা হবে ইস্যু তারপর খ্রিস্টবাদ তারপর ইসলামে এর আলোচনা কি সেটা আলোচনা করা হচ্ছে ইস্যু এক আদিপাপ হাওয়া আলাই সালামের নাকি দুজনেরই খ্রিস্টবাদ ওই গাছ থেকে কয়েকটা ফল সে বা হাওয়া আমাকে দিল আর আমি খেলাম এবং ধোকা যে খেয়েছে সে আদম নয় নারীটি হাওয়া ধোকা খেয়ে পাপি হয়েছিল ইসলাম অতপর শয়তান তাদের দুজনাকে প্ররোচনা দিল অতপর সে তাদের দুজনাকে প্রতারণার মাধ্যমে পদশৃঙ্খলিত করল তারা দুজনে বলল হে আমাদের রব আমরা নিজেদের উপর অবিচার করেছি যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তাহলে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ইস্যু গর্ভধারণ ও প্রসব বেদনা আদি পাপের শাস্তি নাকি নাকি নারীর মহিমা খ্রিস্টবাদ ঈশ্বর অভিশাপ দিচ্ছেন হাওয়াকে আমি সন্তান ধারণের কষ্টকে অনেক বাড়িয়ে দিব এবং যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তোমরা সন্তানের জন্ম দেবে 
ইসলাম তোমাদের কেউ কি এতে সন্তুষ্ট নও যে যখন তোমাদের স্বামী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারিণী হও তখন তোমরা আল্লাহর পথে রোজাদারের সমান সব ভাগী হবে আর যখন প্রসব বেদনা শুরু হয় তখন আসমান ও জমিনের অধিবাসী কেউই জানে না তার জন্যে চক্ষু শীতলকারী কী পুরস্কার লুকায়িত আছে আর যখন প্রসব হয়ে যায় তখন নবজাতকের দুধপানের প্রতিটি ডুক এবং প্রতিটি চোষণের বিনিময়ে একটি করে নেকি লেখা হয় আর যদি নবজাতকের কারণে জাগ্রত থাকতে হয় তাহলে প্রতিটি রাতের বিনিময়ে সত্তরটি কৃতদাস আল্লাহর রাস্তায় আজাদের সাব দেওয়া হয় ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত মহিলা গর্ভধারণ থেকে নিয়ে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারের ন্যায় সওয়াব পেতে থাকে যদি সেও এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে শহীদের সওয়াব পায় নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে আমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব ইস্যু তিন পুরুষের অধীনতা আদি পাপের শাস্তি কারণ কি খ্রিস্টবাদ তোমাদের ইচ্ছে হবে তোমাদের স্বামীর অধীন এবং তারা তোমাদের শাসন করবে ইসলাম আর কোনো বহনকারী অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এই জন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই জন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে নারীর পাপের কারণে কর্তৃত্ব তা নয় বরং পুরুষের কষ্ট কোরবানির কারণে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষের অধীনতার স্বরূপ খ্রিস্টবাদ মালিকানা ইহুদি পণ্ডিতদের মতে বিবাহের পর নারী স্বামীর পূর্ণ মালিকানায় ন্যস্ত হয় তাদের মতে ব্রোথ হেল মেকিং এ ওমেন দ্য সরসেনিস্ট পজিশন দ্য ইনভোয়েলেন্ট প্রপার্টি অব দ্য হাজব্যান্ড ইসলাম আর পুরুষদের যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে নারীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে মালিকানা নয় নিয়মতান্ত্রিক অধীনতা ইস্যু স্ত্রী সম্পত্তি খ্রিস্টবাদ বিবাহের কারণে স্ত্রী ও তার ধন সম্পদ স্বামীর অধভুক্ত গণ্য হয় এই বিধানের কারণে স্ত্রী সম্পদহীনা হয়ে পড়েন ইসলাম পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে স্বল্প হোক কিংবা বেশি এই অংশ নির্ধারিত আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছে করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ প্রদান করে থাকো তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ ইস্যু চার কন্যা সন্তানের মর্যাদা খ্রিস্টবাদ কন্যা জন্মদান একটা লোকসান দ্য বার্থ অফ এ ডটার ইজ এ লোজেস মেয়ে সন্তান জন্ম দিলে এক সপ্তাহ বেশি অপবিত্র থাকবে গর্ভধারিণী ইসলাম যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করে না এবং তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন তোমরা কন্যা সন্তানদের অপছন্দ করো না কারণ তারা আদরণীয় অমূল্য ধন ইস্যু পাঁচ নারীদের শিক্ষা খ্রিস্টবাদ রাবাই এলিজের বলেন যে তার কন্যাকে তাওরাত শেখায় সে যেন মেয়েকে অশ্লীলতা শেখায় সেন্ট পল বলেন আমি মেয়েদের শিক্ষকতা কিংবা পুরুষের উপর কর্তৃত্বের অনুমতি দেই না কেননা আদম নয় হাওয়াই ধুকায় খেয়ে পাপের ভাগী হয়েছে ইসলাম নবীজি সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে নবীজি মহিলাদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন শাইখ আশরাফ আলী থানাবি রহিমহুল্লাহ বলেন ইলম শিক্ষা ওয়াজিব সুতরাং মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব কিছু সংখ্যক মহিলাকে রীতিমতো শিক্ষিত রূপে গড়িয়া তোলা ওয়াজিব কেননা ওয়াজিবের মাধ্যম গড়িয়া তোলাও ওয়াজিব ইস্যু ছয় ঋতুস্রাব খ্রিস্টবাদ কোন নারীর স্বাভাবিক ঋতুস্রাব হলে সাত দিন তার অসুচি থাকবে ওই অবস্থায় কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসুচি থাকবে অশৌচ অবস্থায় সেই নারী কোনো শয়্যাশয়ন বা উপবেশন করলে তা অসুচি হবে কেউ তার শয্যা স্পর্শ করলে তাকে জামা কাপড় ধুয়ে স্নান করতে হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশৌচ থাকবে যদি কেউ তার আসন স্পর্শ করে তাহলে তাকে কাপড় ধুয়ে স্নান করতে হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশৌচ থাকবে তার শয্যা কিংবা আসনের উপর কোনো বস্তু রাখলে তা যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে অশোচ অবস্থায় সেই নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ যদি সায়ন করে এবং তার রক্তস্রাব সেই পুরুষের গায়ে লাগে তবে সে সাত দিন অশুচি থাকবে এবং যে শয্যায় সে শোবে 
তাও অশুচি থাকবে ইসলাম ঋতুস্রাব হলে নারী অপবিত্র থাকবে নামাজ রোজা কোরআন স্পর্শ স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকবে আর বাকি সব কাজে কোনো অপবিত্রতা নেই আনাস রাদি আল্লাহ বলেন ইহুদি নারীদের যখন হায়েজ বা ঋতুস্রাব আসত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না তাদের সাথে গড়ে একত্রে অবস্থানও করত না সাহাবিগণ রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন তারপর রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই গড়ে বসবাস করে আর যেন তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সব কিছু করে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন আমি হায়েজ অবস্থায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মাথা আঁচড়ে দিতাম আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন আমি রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কুলে হেলান দিয়ে কোরআন তিরাওয়াত করতাম আর তখন আমি হায়েজের অবস্থায় ছিলাম উম্মু সালামা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন এক সময় আমি ও নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলাম আমার হায়েজ শুরু হলো তখন আমি গোপনে বেরিয়ে গিয়ে হায়েজের কাপড় পরে নিলাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি হায়েজ আরম্ভ হয়েছে আমি বললাম হ্যাঁ তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তার সঙ্গে একই চাদর নিচে শুয়ে পড়লাম মাইমুনা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সালাদ আদায় করতেন আর আমি তার পাশে শুয়ে থাকতাম তিনি যখন শেষদা করতেন তখন তার কাপড় আমার গায়ে এসে পড়ত সে সময় আমি ঋতমতি ছিলাম ইসু সাক্ষ্যদান বর্তমানে ইসরায়েলের ধর্মীয় কূটে নারীদের সাক্ষ্য নেওয়া হয় না দলিল হলো ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের স্ত্রী সারাহ মিথ্যা বলেছিলেন না উজুবিল্লাহ ঘটনাটি কোরআনে একাধিক স্থানে বর্ণিত হলেও তার বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ করা হয়নি সুরা হোদ আয়াত উনসত্তর থেকে চুয়াত্তর সুরা জারিয়াত আয়াত চব্বিশ থেকে তিরিশ ইসলাম অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যে দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও তখন যদি দুজন পুরুষের আয়োজন না করা যায় তাহলে একজন পুরুষ এবং তাদের সাক্ষীর ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারীকে বেছে নাও যেন একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেয় পরিশিষ্ট বারো সারা দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যবসার বাজার বছরে কত টাকা সেই হিসেব বছরে সাতানব্বই হাজার কোটি ডলারের পণ্য ব্যবসা যৌন কাজে ব্যবহৃত মানব পাচার থেকে বছরে নিরানব্বই হাজার কোটি ডলার পতিতা ব্যবসা বছরে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার কোটি ডলারের কেবল ইরেকটাল ডিসফাংশন মার্কেটই দু সালের মধ্যে চারশো পঁচিশ কোটি ডলারে পৌঁছবে বছরে যৌনবাহিত রোগের ওষুধের মার্কেট দু সালে সারা দুনিয়ায় প্রায় তেত্রিশ হাজার কোটি ডলার এবং দু সালের মধ্যে হবে ছিয়াশি হাজার কোটি ডলার বছরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বক্স অফিসের ব্যবসা আটত্রিশ হাজার কোটি ডলার বছরে তেত্রিশ হাজার কোটি ডলারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা কেবল টিভি ও স্যাটেলাইট ব্যবসা বছরে দুই লক্ষ ছিয়াশি হাজার কোটি ডলার চার লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি ডলারের ট্যুরিজম ব্যবসা বছরে সত্তর হাজার কোটি ডলারের স্বাস্থ্য ব্যবসা বছরে তেরো লক্ষ চৌচল্লিশ হাজার কোটি ডলারের অ্যালকোহল ব্যবসা তেতাল্লিশ লক্ষ পাঁচশো কোটি ডলারের ড্রাগ ব্যবসা পরিশিষ্ট তেরো এটা একটা বড় এবং চমৎকার আলোচনা আমার খুবই কষ্ট লাগছে যে আলোচনাটা আমি করতে পারছি না স্বাদ মিটিয়ে শুধু সুতোটা ধরিয়ে দিয়ে শেষ করতে হচ্ছে মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞান আর আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক জিনিস না আর একটু ভেঙে বলি মুসলিম সভ্যতার জ্যোতিবিজ্ঞান আর এখনকার জ্যোতিবিজ্ঞান মুসলিম পদার্থবিজ্ঞান আর এখনকার ফিজিক্স মুসলিম যুগের রসায়ন আর এখনকার রসায়ন এক জিনিস না মুসলিমদের বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল কুরআন হাদিস শরিয়া আল খাওয়ারেজিমের হাতে বীজগণিতের উৎপাদনের প্রাথমিক উৎপাদন ছিল এলমুল ফাওয়াইস বা উত্তরাধিকার বন্টনের সমাধান ইসলামী সভ্যতায় ব্যাপক জ্যোতিবিদ্যা ভূগোল গুলীয় জ্যামিতি ও গুলীয় ত্রিকোণমিতি চর্চার মূল শুরুর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে কিবলা ঠিক করা যে কোনো স্থানে সালাদের সময় নির্ধারণ এবং ইসলামী ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন যেহেতু সে সময় নতুন নতুন এলাকা ইসলামী সভ্যতার অধীনে আসছিল আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি এই হাদিস মুসলিম চিকিৎসকদের উদ্ভূত করেছিল গবেষণায় বিভিন্ন সভ্যতায় চিকিৎসাবিদ্যা অনুবাদ ও বিশ্লেষণে ইবনু নাফিস এই হাদিস দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে বারোশো বিয়াল্লিশ সালে যেটার ক্রেডিট এখন নেন উইলিয়াম হার্বে এবং এর দ্বারা তিনি কেয়ামত বা আমাদের মৃত্যু পরবর্তী পুনরক্ষণের ব্যাখ্যা দেন মতকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার অনুচিত তার এই গবেষণাও ইসলামী বিধানকে সামনে নিয়ে করেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহিমহুল্লাহ তার মাতালিব কিতাবে ইসলামের কসমোলজি আলোচনা করেন এরিস্টেটুলের পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের সমালোচনা করেন এবং আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল আলামিন আয়াতের উপর ভিত্তি করে মাল্টিভার্সের অস্তিত্বের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন কোরআনের আয়াতগুলো আমাদের বারবার উদ্ধৃতি করে আল্লাহর সৃষ্টিকে জানার জন্যে বলুন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন সুতরাং অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন 
নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম সুর আনকাবুত আয়াত বিশ নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে ভূত সম্পূর্ণ লোকের জন্য সুরা ইমরান আয়াত একশো নব্বই এজন্যে ইমাম গাজালী রাহিমহল্লা সব ব্যবচ্ছেদ এর অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা যায় যার ফলে তৈরি হয়েছে যার ফলে তৈরি হয়েছেন আল জাহরাবি আলী ইবনু আব্বাস আবুল কাসিমের মতো সার্জন দৃষ্টিবিজ্ঞানে ইবনু হাইসামের মতো বিজ্ঞানী মোট কথা সব কিছু এমনকি দর্শন চর্চাও ছিল ইসলাম কেন্দ্রিক এসব জ্ঞান বিজ্ঞান এতটাই ইসলাম কেন্দ্রিক ছিল যে ইলমে ওয়াহিকে এসব পৃথক করার জন্য ইমাম গাজালিকে ইহাও উলমুদ্দিন বা দিনই ইলমের পুনরুজ্জীবন নামক কিতাব লিখতে হয়েছিল এবং এ সকল বিজ্ঞানীরাও ফারজিয়াত বা ফরজ পরিমাণ সরিয়াহ ইলম অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জন করতেন অনেকেই আলিম হিসেবে উঁচু মানের ছিলেন ইমাম রাজি ইমাম ইবনু রুস্ত ইমাম গাজালি আল বিরুনি প্রমুখ আলিম হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন দিনই জরুরি ইলমের সাথে এ সকল প্রযুক্তিগত সাহায্যকারী জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন ও গবেষণায় এগিয়ে গিয়েছেন যা তাদের ইমান আরও বৃদ্ধি করেছে পক্ষান্তরে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের বৃত্তি হল বস্তুবাদ এই ধারণা যে বিশ্বের সব কিছুই বস্তু বা শক্তি এর বাইরে কোনো অবস্তু বলে কিছুই নেই সিদ্ধান্ত দেবার সময় বিজ্ঞান একটা দর্শন ফলো করে প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব কিছুই প্রাকৃতিক অতি প্রাকৃতিক বলে কিছুই নেই যেহেতু সব কিছুই প্রকৃতির অংশ মানে স্থানকালের অংশ তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সব কিছুকে ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব এমনকি মনুজগতু যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না তার অস্তিত্বও নেই এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানী একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান তার মানে সব তথ্য প্রমাণ যদি অতি প্রাকৃতিক কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে তবুও বিজ্ঞান সেটাকে স্বীকার করতে পারবে না ইনিয়ে বিনে প্রাকৃতিক একটা সম্ভাবনার কথা বলবে নয়তো চুপ থাকবে কারণ বিজ্ঞান এটা শুরুতেই বিশ্বাস করে নিয়েছে যে পরম সত্য হিসেবে এবং নিজের মূল নীতি হিসেবে যে সব পর্যবেক্ষণ করা যাবেই যা কিছু যাবে না তা কুসংস্কার যেহেতু কেন্দ্রে রয়েছে স্রস্তা বলে কিছুর অস্তিত্ব বোঝা গেলেও স্বীকার করা যাবে না সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞানের গুড়াতেই সংঘর্ষ দ্বিতীয়ত পশ্চিমা বিজ্ঞান যেহেতু এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে যেমনটা বিজ্ঞানী রুপার্ট শেলড্রেক তার সায়েন্স সেট ফ্রি ট্যান প্যাথ টু নিউ ডিসকভারি বইয়ে বলেন কিন্তু যে চিন্তাধারা আজকের বিজ্ঞানকে পরিচালিত করছে তা স্রেফ বিশ্বাস যার শেকর গেথে আছে ঊনবিংশ শতকের ভাবতত্ত্বের উপর ঠিক সে কাজও করবে তেমনই বর্তমান পশ্চিমা বিজ্ঞানের কাজই হল পশ্চিমা দর্শন ও নিত্য নতুন ধারণাগুলোকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা বিবর্তনবাদ নারীবাদ নাস্তিকতাবাদ সমকামিতা এগুলোর পায়ের নিচে মাটি দেয়া রিসার্চের নামে জরিপের নামে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এগুলোকে দুনিয়ার সামনে অকাট্য হিসেবে উপস্থাপন করা মুদ্রা কথা বিজ্ঞান এখন একটা পুঁজিবাদের হাতিয়ার সুতরাং ইসলামী সভ্যতায় বিজ্ঞানের দলিল নিয়ে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ইসলাম বিরোধী বিজ্ঞানকে জায়েস বা ওয়াজিব বানানো মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না বিস্তারিত জানতে ডক্টর রাফান আহমেদের হোমো সেপিয়ান্স রিটেলিং আওয়ার হিস্টোরি বইটি পড়তে পারেন আমাদের সবচেয়ে বড় বোল ধারণা এটা যে ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত তাই এরা উন্নত কখনোই না বরং ওদের আজকের এই উন্নত হবার পেছনে এশিয়া আফ্রিকা আর উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার সম্পদ লুণ্ঠনই একমাত্র কারণ যাদের ধারণা আছে তারা জানেন রিসার্চ করতে ফান্ডিং লাগে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফান্ডিং গিয়েছে উপনিবেশ থেকে সামরিক আগ্রাসনই তাদের আজকের অবস্থানের একমাত্র মূল কারণ একই কথা আমাদের ইসলামী সভ্যতার বেলায়ও সমান সত্য স্পেন থেকে কাশগর অব্দি সরিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করে যে উন্নতির পরিবেশ বিদ্যাশাহী খিলাফত জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এক প্রবাহ তৈরি হয়েছিল সেই ক্ষেত্রেরই ফসল ইসলামী সভ্যতার বিজ্ঞান আফসোস আমরা ফসলের প্রশংসায় পঞ্চমুখর আর চাষিদের কথা যেন মুখে আনাই পাপ যারা রক্ত দিয়ে জমিন চষে দিয়ে গেল তারা আজ আমাদের কাছে বড় অপয়াঙ্ক জমিন না চষই ফসলের স্বপ্নকে খাঁটি বাংলায় বোধ হয় বলে দিবা স্বপ্ন তাই না পরিশিষ্ট চোদ্দ বর্তমান সাইটে পতিতাবৃত্তির ব্যাপারে ভয়ঙ্কর হালত জানতে একটি রিসার্চ করা হয় দু সালের আগের সব রেফারেন্স বাদ দিয়ে কিছু অংশ আপনাদের জ্ঞানার্থে তুলে ধরছি বহু গবেষক বলেছেন সেক্সুয়াল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স পতিতাদের জন্যে একটা নিয়ম বা নর্ম দু সালে কানাডার ভ্যানকুভাতে পতিতাদের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট পতিতা মারাত্মকভাবে দৈহিক আঘাতের শিকার হন এর মধ্যে আছে সুরিকাঘাত প্রহার রক্ত জমা কালসিটে হাড় ফ্র্যাকচার চোয়াল কালার বোন আঙ্গুল পাজর খুলি কাটা ও চোখের আঘাত এদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মস্তিষ্কে সিরিয়াস আঘাত পেয়েছে বেসবল ব্যাট দিয়ে বা দেয়ালে মাঠা ঠোকার দ্বারা খদ্দেরেরা কোনো বিশেষ যৌন কাজ না করায় তাদেরকে চরম নির্যাতন করেছে নির্যাতনের ঝুঁকির কারণে পতিতাবৃত্তির প্রচণ্ড স্বাস্থ্যগত বিপদ রয়েছে জরায়ু ক্যান্সার যৌনবাহিত রোগ এইডস প্যালভিস পেইন গর্ভপাত গঠিত সমস্যা ব্রেনে আঘাত ফ্র্যাকচ
হৃদ শাসন ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা ইত্যাদি নয়টি দেশে কানাডা কলম্বিয়া জার্মানি মেক্সিকো সাউথ আফ্রিকা থাইল্যান্ড তার্কি ইউনাইটেড স্টেট অ্যান্ড জাম্বিয়াতে আটশো চুয়ান্ন জন পতিতার মাঝে পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে আমাদের কাছে না পৌঁছা এক আকুতি একাত্তর পার্সেন্ট শারীরিক প্রহারের শিকার আর বাষট্টি পার্সেন্ট নিয়মিত ধর্ষণের শিকার উননব্বই পার্সেন্ট এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায় কিন্তু তাদের আর উপায় নেই পতিতাবৃত্তি মরণ ঘাতি পেশা যে কোনো ধরনের দেহ ব্যবসার পরিণতি হল হতাশা আত্মহত্যার প্রবণতা আঘাত পরবর্তী স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা পিটিএসএম নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া মাদকাসক্তি ইত্যাদি পরিশিষ্ট পনেরো আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে উনিশশো থেকে দু হাজারের মাঝে জন্ম নেওয়া পাঁচ হাজার শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় ভঙ্গুর পরিবার বা ফ্রেজাইল ফ্যামিলিস আমেরিকার মোট জন্মের একচল্লিশ পার্সেন্ট শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবা মায়ের সন্তান ফলাফলের সারাংশ হল বিয়ের দ্বারা গঠিত পরিবারের তুলনায় এসব বঙ্গুর পরিবারের বাবা মাদের টিনেজ ও বাবা মা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কমিটমেন্ট ভেঙে আরেক পার্টনারের সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বেশি দরিদ্রতা বেশি হতাশা ভোগার হার বেশি মাদকাসক্তির হার বেশি জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবার সন্তানের ক্ষেত্রে আসেন বঙ্গুর পরিবারের সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের আইকিউ কম আক্রমণাত্মক আচরণ স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা বিশের আগে সন্তান ধারণের দ্বিগুণ সম্ভাবনা সম্ভাবনা এটাই যে এই শিশুরা বড় হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে এই গবেষণা শেষে প্রস্তাবনা দেওয়া হয় সমাজকে অবিবাহিত দম্পতি হবার ব্যাপারে লিফ টুগেদার উৎসাহী প্রদানকারী বিষয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবার দেখেন দু হাজার ষোলো সালে এসে মুক্ত চিন্তা ও আধুনিকতার লীলাভূমি ইউরোপের মোট জন্মের শত শতাংশ এ বিয়ে ছাড়া ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান ফ্রান্স ফিফটি বুলগেরিয়া ফিফটি সুইডেন ফিফটি পর্তুগাল ফিফটি নেদারল্যান্ডস ফিফটি বেলজিয়াম ফোরটি ইউকে ফোরটি হাঙ্গেরি ফোরটি স্পেন ফোরটি আয়ারল্যান্ড থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট জার্মানি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রোমানিয়া থার্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ইতালিয়া টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট পোল্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করাটিয়া এইটি পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট গ্রিস নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট ইউএসএ ফোরটি ওয়ান পার্সেন্ট চিন্তা করুন এ সবগুলি জারজ সন্তান পরিশিষ্ট ষোলো আমেরিকান মনোবিদ অ্যাব্রাহাম মেসলো যিনি বিংশ শতকের টপ টেন মনোবিদদের একজন বলে স্বীকৃত এবং আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন উনিশশো সালে তার বিখ্যাত মাসলোস ল হায়ারকি অফ নিডস বা চাহিদার ক্রমবিকাশ প্রকাশ করেন তিনি বলেন এক লেভেলের চাহিদা পূরণ হলে মানুষ পরের লেভেলের চাহিদার জন্যে প্যাশনা অনুভব করে সেটার পিছনে ছুটে এর সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মৌলিক শারীরিক চাহিদা শ্বাস খোদা তৃষ্ণা যৌনতা মূত্র ঘুম ইত্যাদি জানা হলে দেহ ঠিকমতো কাজই করবে না এগুলো না হলে বাকি চাহিদাগুলো গুরুত্বহীন এগুলোর অভাবে জীবনী শক্তি কমে যেতে থাকে ক্রমাগ্রত ফ্রয়েডের মতো যৌন অনুভূতি মানুষের একটা মৌলিক অনুভূতি মজার ব্যাপার হলো মাসলো যে সেক্সকে মৌলিক চাহিদা বলেছেন এটা বহু আর্টিকেলে সমালোচকেরা এড়িয়ে যান বহু ছবি আপনি পাবেন যেখানে এই চারটা দেখানো হয়েছে যৌনতাকে বা সেক্সকে মৌলিক চাহিদার লেভেলে না দেখিয়ে বামে আসলটা এবং ডানে বদলে দেওয়াটা দেওয়া হলো সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনে রয়েছে মোরালিটি ক্রিয়েটিভিটি স্পন্টিনিটি প্রবলেম সলভিং ল্যাক অফ প্রি জাজ অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফ্যাট এস্টিমে রয়েছে সেলফ এস্টিম কনফিডেন্স অ্যাচিভমেন্টস রিসপেক্ট অফ আদার রিসপেক্ট বাই আদার্স লাভ অ্যান্ড বিলংয়িং রয়েছে ফ্রেন্ডশিপ ফ্যামিলি সেক্সুয়াল ইন্টিমিটি সেফটিতে রয়েছে সিকিউরিটি অফ বডি অফ এমপ্লয়মেন্ট অফ রিসোর্স অফ মোরালিটি অফ দ্য ফ্যামিলি অফ হেলথ অ্যান্ড অফ প্রপার্টি সাইকোলজিক্যাল রয়েছে ব্রিদিং ফুড ওয়াটার সেক্স স্লিপ হোমোস্টোরিয়াস অ্যান্ড এক্সক্রেশন পরিশিষ্ট সতেরো পুরো বিশ্বে বিদবাদের নিয়ে কাজ করে ব্রিটেন ভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান যেটি নাম লম্বা ফাউন্ডেশন তাদের দু হাজার সালের রিপোর্টে চুম্বকাংশ নিয়ে রয়টার্সের সংবাদ বর্তমান বিশ্বের প্রায় পঁচিশ কোটি পঁচাশি লক্ষ বিধবা রয়েছে এবং আটান্ন দশমিক পাঁচ কোটি সন্তানসহ এর মাঝে দু দশমিক পাঁচ কোটি বিবাহযোগ্য বা মেরিটাল এজের বিধবা আফগান ও ইউক্রেনে অনুপাতটা ভাগ সবচেয়ে বেশি বিধবা ভারতে দু হাজার সালে ছেচল্লিশ মিলিয়ন দ্বিতীয় চীনে প্রায় সাড়ে চার কোটি বা চৌচল্লিশ দশমিক ছয় মিলিয়ন উল্লেখ্য চীনে একাধিক বিয়ে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যুদ্ধ ও রোগের প্রকোপ 
2010 থেকে 2015 সালে বৈবদ্ধের হার 9% বেড়েছে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় এই হার 24% যুদ্ধের কারণে বিবাহযোগ্য বয়সে মেয়েদের মধ্যে বিধবা সংখ্যা ইউরোপীয় দেশগুলোর সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে উপরে ইউক্রেন 19.2% দ্বিতীয় অবস্থানে চেক রিপাবলিক 23.6% গণহত্যার পর রুয়ান্ডাতেও একই অবস্থা এরপর আছে ফ্রান্স 12.2% রুয়ান্ডা আদমশুমারি মোতাবেক সে দেশে 31% নারী বিধবা কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের কিছু কিছু এলাকায় 40% বিধবা আফগানিস্তানে মোট নারীদের 20% বিধবা পরিশিষ্ট 18 খবর প্রথম আলোর গড়ে প্রতি ঘন্টায় একটি করে তালাক আবেদন করা হচ্ছে এ হিসেবে মাসে গড়ে 736টি দিনে 24টির বেশি এবং ঘন্টায় একটি তালাকের আবেদন করা হচ্ছে গত 6 বছরে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অর্ধ লাখের বেশি তালাকের আবেদন জমা পড়েছে তালাকের আবেদন সবচেয়ে বেশি পড়েছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রায় 75 শতাংশ দক্ষিণ সিটিতে বেড়েছে 16 শতাংশ দুই সিটিতে আপোস হচ্ছে গড়ে 5 শতাংশের কম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস এই তথ্যমতে গত 7 বছরে তালাকের প্রবণতা 46 শতাংশ বেড়েছে শিক্ষিত স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে তালাক বেশি হচ্ছে গত জুন মাসে প্রকাশিত বিবিএস এর দা সিচুয়েশন অফ ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স এর ফলাফল এই চিত্র পাওয়া গেছে দুই সিটি কর্পোরেশনের তথ্য বলছে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন বাড়ছে উত্তর ও দক্ষিণে তালাকের আবেদনে প্রায় 70 শতাংশই স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর মেহতাব খানম ইনকিলাবকে বলেন দুটি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে মেয়েদের আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে তারা এখন অনেক সচেতন মুখ বুঝে নির্যাতন সহ্য না করে ডিভোর্সের পথ বেছে নিচ্ছে মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হয় আত্মঅহংকার বেড়েছে সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধন মানতে नाराज তারা আগে অনেক ধনীর দুলালি আত্মহামিকাও বাধাহীন জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তারা জড়িয়ে পড়েছে পরকিয়ায় আসক্ত হচ্ছে নানা মাদকে মোবাইল কোম্পানিগুলো নানান অফার ইন্টারনেট ওয়েবসাইট ফেসবুক এবং পর্নোগ্রাফির মতো সহজলভ্য উৎপাদন থেকে আকৃষ্ট হয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা হারাচ্ছে ফলে বিয়ের মতো দৃঢ় সম্পর্ক এবং নৈতিক বিষয়টি ছিন্ন করতে একটু দ্বিধা করছে না তারা কেবল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাতেই প্রতিদিন গড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাটটির মতো বিচ্ছেদের আবেদন জমা হচ্ছে প্রতি বছরই আগের বছরের তুলনায় বাড়ছে এই সংখ্যা বর্তমানে রাজধানীতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে উনপঞ্চাশ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন শুধু শহরে নয় সারা দেশে এই ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আর এই বিচ্ছেদে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে নারীরা এক জরিপে দেখা গেছে সত্তর দশমিক আট পাঁচ ভাগ নারী এবং উনত্রিশ দশমিক এক পাঁচ ভাগ তালাক দিচ্ছে পুরুষেরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ডিসিসি হিসাব অনুযায়ী মোট তালাকের আশি ভাগই দিচ্ছে নারীরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ ও উত্তরের তথ্য অনুযায়ী দু ও দু সাল পর্যন্ত রাজধানীতে তালাকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় বাহান্ন হাজার সিটি কর্পোরেশনের পরিসংখ্যান আর মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্য অনুযায়ী নারীর পক্ষ থেকেই ডিভোর্সের সংখ্যা এখন বেশি আর তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ নারীর বয়সী পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল মনোভাবে থাকা তারা সহনশীল থাকলে তালাকের পরিমাণ এত বাড়ত না এই জন্য এই না যে নারীর প্রতি নির্যাতন হচ্ছে না নির্যাতন হলে সরাসরি তালাক দিতে হবে তা নয় কিছুদিন দেখে বুঝে এরপর এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তাহলে এই সংখ্যা কমানো সম্ভব ক্ষমতায়নের কারণে নারী তালাকে পুরুষের চেয়েও এগিয়ে পারিবারিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা ধরে রাখলে এই সংখ্যা কমানো সম্ভব পরিশিষ্ট উনিশ হিউম্যান রিলেশন এরিয়া ফাইলসে বিবরণ মোতাবেক এগারোশো চুয়ান্নটি সমাজের মধ্যে তিরানব্বই পার্সেন্ট মানব সমাজে কোনো না কোনো মাত্রার একাধিক বিবাহের প্রচলন প্রথা চালু ছিল জর্জ প্যাট্রিক সাহেবের ইথিওগ্রাফিক অ্যাটলাসে আটশো বাষট্টিটা মানব গোষ্ঠীর মাঝে গবেষণায় এক বিবাহ পাওয়া গেছে ষোলো পার্সেন্ট সমাজে আরেকটা সাম্প্রতিক তিনশো আটচল্লিশ সমাজের উপর আরও নিখুঁত গবেষণা পাওয়া গেছে বিশ পার্সেন্টে কম কম একাধিক বিবাহ আর ষাট পার্সেন্ট সমাজে ব্যাপক বহুবিবাহ প্রচলিত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গবেষণা প্রবন্ধে এমনটাই উঠে এসেছে এত গেল বর্তমান ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় চীনে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে আইন করে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু চীনা ইতিহাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী মূল স্ত্রীর সাথে একাধিক উপপত্নী রাখতেন এরা গ্রহণযোগ্য ছিল ইউরোপে বারবারিয়ানদের সমাজে বহু স্ত্রী এবং বহু রক্ষিতার প্রচলন ছিল পার্সিয়ান সমাজে একাধিক স্ত্রী ও রক্ষিতা গ্রহণযোগ্য ছিল হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতেও ও প্রাচীন হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ অনুমোদিত ছিল হিন্দু বিবাহ আইন উনিশশো পঞ্চান্ন এ একাধিক বিবাহকে অবৈধ করা হয় গ্রিক সমাজেও প্রচলিত ছিল ধীরে ধীরে এক বিবাহ গ্রহণযোগ্যতা পেলেও তার সাথে রক্ষিতা রাখার অনুমতি ছিল রোমান সমাজে অবশ্য বহু বিবাহের খবর পাওয়া যায় না এমনকি জাস্টিনিয়ান করে লিখিত আছে প্রাচীন রোমান আইনে স্ত্রী ও রক্ষিতা একসাথে রাখ
ফলে আইনে এক বিবাহ থাকলেও বহুগামিতায় ঘুরে ফিরে রয়ে গেল খ্রিস্টানদের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ যদিও যিশু নিজের সমাজে ইহুদি সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও তিনি তা বন্ধের কোনো নির্দেশ দেননি পণ্ডিত আগাস্টাইন বলেছিলেন আমাদের এই সময় রোমান প্রথার সাথে তাল মিলে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি নেই ফাদার হেলমেন বলেন রোমান গির্জা থেকে বহু বিবাহ নিষেধ করা হয়েছিল ইয়াহুদি সমাজে বহু বিবাহ বৈধ একাধিক স্ত্রী থাকলে সম্পদ বন্টনের নীতিমালা পুরাণ বাইবেলে বলা আছে আর তাল মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা চারের বেশি না হবার ব্যাপারে নির্দেশনা আছে পরবর্তীকালে আশকেনিস ইহুদি পণ্ডিত এক হাজার খ্রিস্টাব্দে ইয়াহুদি সমাজে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করেন পরিশিষ্ট বিশ তাদের সমাধান ছেলেমেয়েরা যত কাছাকাছি আসবে পরস্পরকে চিনবে জানবে তত ধর্ষণ কমে যাবে কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় গিয়ে ঘটেছে উল্টা আমাদের স্বপ্নের দেশ আমেরিকার উপাত্ত নিয়ে কথা বলি মুঠের ওপর দুনিয়ার তাবৎ সমস্যা সমাধান ওখান থেকে আসে কি না চলুন দেখি তাদের প্রেসক্রিপশন তাদের সমস্যারই সমাধান করতে পারল কি না ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক রবার্ট গ্রে মার্চ পাঁচ দু হাজার তার এক আর্টিকেলে দ্য সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এভরি ওয়ান শুড নো নিচের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলে বিভিন্ন সোর্স থেকে বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট নারী তাদের কলেজ জীবনে ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছে কলেজের নবীনতম বা ফ্রেশারম্যান ও সেকেন্ড ইয়ারের মেয়েরা তুলনামূলক বেশি রিস্কে থাকে যৌন নির্যাতনের যারা জবরদস্তি যৌনতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন তাদের চৌরাশি পার্সেন্টেরই নিজ ক্যাম্পাসে প্রথম চার সেমিস্টারের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট ভিক্টিম এবং উনসত্তর পার্সেন্ট দর্শনের সময় মদ্যপায় অবস্থায় ছিল নারীদের ম্যাস বা সোসাইটি হাউসে থাকা ছাত্রীরা এবং হোস্টেলে অন ক্যাম্পাস ডরমেটরিতে থাকা ছাত্রীরা এক দশমিক চার গুণ বেশি ধর্ষণের ঝুঁকিতে থাকে বাসায় অবস্থানকারীদের চেয়ে কলেজ ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঘটনা অ্যালকোহল পানের সাথে সম্পর্কিত তিরিশ পার্সেন্ট কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের পর আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছে এটা গেল কলেজ লেভেল এবার দেখি হাইস্কুলে সহশিক্ষার ফজিলত ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন আরও জানাচ্ছে প্রতি পাঁচ জনে একজন হাইস্কুলের ছাত্রী তাদের প্রেমিকের দ্বারা যৌন নিগ্রহের শিকার কলেজ বয়সী মেয়েদের যারা কলেজ ক্যাম্পাসে ভিক্টিম হয়েছে তাদের আটত্রিশ পার্সেন্ট প্রথমবার ভিক্টিম হয়েছে কলেজে ঢোকার আগেই মানে হাইস্কুলে প্রথমবার আগেও যারা হয়েছে তারা পরেও ভিক্টিম হবার চান্স আছে যদিও বাংলাদেশের অবস্থা এখনও এত খারাপ হয়নি তবে একই ফর্মুলা আমাদেরকে একই রেজাল্ট নিয়ে যাবে এটা তো পাগলেও বুঝে মানে সহশিক্ষা সহবস্থান আমাদের মেয়েদের পাঁচ জনার একজনকে ধর্ষণের মুখোমুখি করবে আপনারা যদি ইসলামিক অডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি চেপে রাখুন এবং এই অডিও সকলের কাছে শেয়ার করে বিষয়গুলো জানার ব্যবস্থা করে দিন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত Yeah, I'm